Okay, wir sind oben. Wir sind oben. Und sollen ja diesen Injektor bringen. Wenn wir hier jetzt mal irgendwas... Soll, sollte er nicht im Bad sein? Oder bin ich gerade verwirrt? Ah. Sollen wir auch einmal mal das Licht anmachen? How's it going, Time Tripper? It's funny. I think I look older. Äh, uh, das ist die Frage, bevor wir da reingehen, können wir in Chloes Zimmer gehen, also was Chloes Zimmer wäre, wahrscheinlich schon. Chloes door doesn't have a warning anymore. Gut. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. At least we never had to hide from step douche. So, was haben wir hier für einen Brief? I never heard much about William's brother. Hey Bill, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen großen Scheck schicken, aber du kennst es ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy, deinem Bruder Aaron. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühe, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Ah, Dicker. Was ist hier los, Alter? I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Boah, ja, es ist sehr schwierig. In der Realität ist niemand gestorben, ne? Und ich denke, das ist halt schon eine Sache, weiß ich nicht. Boah, ich weiß es nicht. Ich, es ist so schwer, es ist so schwer. Also ich meine, wir haben jetzt so viel die Zeit manipuliert, dass, ich, dass es mir schwer fällt zu sagen, ne? Eigentlich müssen wir alles so lassen, wie es passiert ist, weil... Obviously wäre dann beispielsweise auch Kate tot. Alter, wir waren noch nie in dem Raum. Wir gehen einfach rein. Oh, Max, it is so nice to have you around. oh krass. Alter, krass, okay. Look at them. They have no idea what's in their future. Warte, Foto? War da noch was anderes als das Foto? Nee, ne? Wir machen einfach den Schrank auf. William is trying so hard. He's still awesome. Super dead. Hallo? That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. So. Ist auch ein bisschen weird, sich hier einfach umzugucken. Oh no. 
Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter, sehr geehrte Mr. und Mrs. Price, wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe respiratorisches System, Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des Respiratorischen respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn sie dies ausführlich besprechen möchten, möchten wissen sie, wie sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anthon Fibes. Oh Mann, 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 oh Mann. Joyce is already a Supermom. Supermom and Super Dad. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years, after the accident. Gut, jetzt dürfen wir auch noch mal mit ihr über alles reden. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. <laughs> That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... She... Do you know what I'm saying? <sighs> Joyce, I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. Okay, das, was ich mich jetzt gerade frage, ist das, was wir gelesen haben, über, äh, über was Joyce gerade auch angesprochen hat. Hat es was damit zu tun, dass Chloe jetzt trotzdem früher oder später daran sterben wird? Das krass ist, nämlich, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, wir haben Chloe schon zweimal gerettet, ne? Einmal vor dem Zug und einmal vor Nathan, der sie erschossen hat. Läuft es darauf hinaus, dass egal, was wir tun, Chloe eventuell sterben muss? Und dass trotz der Tatsache, dass wir die Realität verändert haben oder die Vergangenheit verändert haben, Chloe sterben soll. Zwar lebt William und es wird auf eine andere Art und Weise passieren, jetzt äh, durch ihren Autounfall. Ich weiß es nicht. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. So, what do you think is going on here with all of this eco havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. 
Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the two wheels. Well, that was random. Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, w I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Ah, oh, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Okay. Honey, things aren't as neat and tidy as they used to be. Okay, okay, okay. Dann lass uns jetzt mal ins Bad gehen. Und das besorgen, weswegen wir hier sind. Äh, Schublade, Schublade, Schublade. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Hey. The bathroom looks on. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Yeah. Lass uns mal den Lichtschalter ausmachen. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Ist es das wirklich, ist die Frage. Dreht sich wirklich alles um Arcadia Bay? I'm not sure about it. I'm not sure about it. So. Sollen wir nochmal in den Garten gehen? I definitely have to take a third job. I'm glad Chloe gets a room with a view. Gibt's hier eventuell noch was zu entdecken? Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Oh man. Chloe. Cute. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Na gut. Äh, sollte vielleicht auch so bleiben. Besser ist es. Okay. Look at all these dead birds. It's happening here too. Es passiert auch hier. Okay, haben wir das einmal schon verpasst, diese ganzen toten Vögel? Haben wir das gesehen? The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Okay. Dann lass uns mal zurück zu Chloe gehen. Die Arme. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Uh, uh, I don't know what to say to joke. Sagen soll. Or to that spruch. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Na gut, nicht schlecht. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Wow, okay. Blackwell Academy. Am 8. August 2011. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulge Schulgebäude 
vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustands nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird klom kommen. Chloe ist zweifelslos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miss Catonic Institut in Bolton als passendere und bereicherndere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmen Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass McTonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Alrighty. Sonst irgendwas Neues dazugekommen? Nee, alles beim Alten. Oh, oder irgendwie muss ich jetzt langsam mal helfen. Finally. Uh, give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Um, okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. So, von wo? Von hier ist das Fotoalbum. So, Chloe has her own photo album. Dann nehmen wir das mal. Und schauen ein paar alte Fotos an. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. <laughs> my dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just... Putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. 
I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Nein, 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 I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's got to be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I, I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Hör auf. Nein, nein. Leute, wir können... Bruder, wir können... Das können wir nicht bringen. Wir sind für die Situation verantwortlich, wie sie ist. Wir sind dafür verantwortlich. Wir können die jetzt nicht einfach umbringen. Aber ich sag es doch. Es läuft alles immer darauf hinaus. Chloe wird so oder so sterben, glaube ich. Sie wird sterben müssen. Ich glaube, das, das Spiel zeigt, wie unweigerlich es ist. Sie stirbt. Sie wird, sie muss sterben. Eigentlich könnte ich jetzt akzeptieren machen, weil es muss sowieso passieren. Aber natürlich werden wir alles dafür tun, dass es nicht passiert. Aber ich glaube, sie muss sterben. Und ich glaube, die Konsequenz aus der Tatsache, dass wir sie immer wieder retten, wird wieder Sturm sein. Kann das sein? Ich kann das nicht. Ich kann sie nicht rein. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain. But I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I, I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Sei jetzt nicht sauer auf mich. I am never leaving you again. Nimm dieses Foto jetzt mit. Nimm dieses Foto mit. Nimm dieses Foto mit und ändere die Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen. Sorry, William. Ja. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. 
shit, where are my keys? That's a dollar for the square jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe in oh, okay. the phone tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Matt, you'll be here too, right? She's never leaving. That makes all of us. Es ist leider, leider, leider der einzig richtige Weg. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I, I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. <laughs> 